ஹாய் எவ்ரி ஒன் நான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாமே டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களுக்கு நான் போடுறேன் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் அந்த மீதி இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே நான் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் புக்ஸ் சமச்சீர் கல்வி புக்ஸில் இருந்து பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து நான் வீடியோ போட போகிறேன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் வீடியோ நான் போட போகிறது என்னென்னா ஃபிசிக்ஸ் பார்க்க போகிறேன் ஃபிசிக்ஸில் நம்ம ஜென்ரல் சயின்ஸில் வருது இது நான் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்லேருந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து மெஷர்மெண்ட் அண்ட் மோஷன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ மெஷர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் ஆஃப் அண்ட் அன்னோன் குவான்டிட்டி வித் அ ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி தெரியாத ஒரு அளவு தெரிஞ்ச அளவோட நம்ம கம்பேர் பண்ணுறது தான் நம்ம மெஷர்மெண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இந்த இதில் ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட்லாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்டாக எடுத்திருக்காங்க அதுமாதிரி லென்த்து மாஸ் டைம் இதெல்லாம் வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸை நம்ம சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த யூனிட்ஸ் ஆர் யூஸ் டு மெஷர் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி கால்டு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் ஸோ இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸை எல்லா சயின்டிஸ்ட்டும் சேர்ந்து அக்செப்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதுதான் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஏர்லியர் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ சிஸ்டம்ஸ் இஸ் யூஸ் இன் ஏர்லியர் டேஸ் எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் ஃபூட் பவுண்ட் செகண்ட் சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் பண்ணுறது பிரிட்டிஷால் கண்டுபிடிச்சது சிஜிஎஸும் எம்கேஎஸும் வந்து நம்ம காஷின் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிஃபிகல்ட்டிஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் பண்ணாங்க அந்த இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் வாஸ் அடாப்டட் இன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸில் லென்த்து மாஸ் டைம் என்னும்போது அது எஸ்ஐ நோட் மீட்டர் கிலோகிராம் சிம்பிள் வந்து எம் அப்புறம் கேஜி எஸ்ன்ற நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் இருந்து நம்ம செவன் பேசிக் யூனிட்ஸாக அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதேமாரி அதில் இருந்து இருபத்தி ரெண்டு சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸ் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இந்த செவன் பேசிக் யூனிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லென்த் டைம் மாஸ் லியூமினஸ் இன்டென்சிட்டி கரண்ட் டெம்பரேச்சர் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு அந்த லென்த் டைம் மாஸ் தெரியும் லியூமினஸ் இன்டென்சிட்டி பா இன்டென்சிட்டி பார்த்திங்கன்னா சிடி கேண்டலான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கரண்ட்டுக்கு ஆம்பியோ டெம்பரேச்சருக்கு கெல்வின் தென் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு மூல் சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் யூனிட்ஸுக்குன்னு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இந்த லெட்டர்ஸ் யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேஜின்றது ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கணும் இப்போ இஃப் சயின்டிஸ்ட் நேம் அவன் எழுதுகிற மாதிரி இருந்தனா ஃபுல் நேம் எழுதும் வந்தால் நம்ம ஸ்மால் லெட்டர் எழுதணும் இதே வந்து அந்த நியூட்டன் ஃபோர்ஸுக்கு நியூட்டன் இல்லையா அதுக்கு வந்து நம்ம கேபிட்டல் என் எழுதணும் தேர் ஷுட் நாட் பி கேப் பிட்வீன் யூ யூனிட்ஸ் ரெண்டு யூனிட்ஸுக்கு நடுபட்டதில் கேப்ஸ் இருக்கக்கூடாது அதேமாதிரி எண்டில் வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கக்கூடாது தெர் இஸ் நோ ப்ரூரல்ஸ் ஃபார் அ மெஷர்மெண்ட் இப்போ பத்து கிலோ தான் சொல்லுவோமே தவிர பத்து கிலோ கிராம்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஸோ அதனால் எஸ் இருக்கக்கூடாது ஷுட் மினிமைஸ் த வேல்யூஸ் இன் டு டென்ஸாக நம்ம மினிமைஸ் பண்ணிக்கோ எவ்வளோ பெரிய வேல்யூஸ் ஆனால் டென்ஸில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ மாஸ் ஆஃப் த மெர்குரி பார்த்திங்கன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் த மெர்குரி பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூபாக இருந்தது அதை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு டென் டு த பவர் ஃபோர் கேஜி பர் மீட்டர் கியூப்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லென்த்தை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு கிலோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லென்த் அது மாதிரி சப் மல்டிபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர் நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ அதுக்கான ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வந்து லென்த்து மீட்டர் கிலோமீட்டர் மில்லிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் எடுப்போம் ஒரு மீட்டர் நமக்கு தெரியும் ஆயிரம் மில்லிமீட்டர் ஒரு மீட்டரு நூறு சென்டிமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மாஸ் பாருங்கள் மாஸ் ஆஃப் த பாடி இஸ் அ அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்டர் கண்டென்ட் யூனிட் ஒரு வெயிட் நம்ம மெஷர் பண்ணதுக்கு அதுக்கான எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் மாஸ் என்னென்னா கிலோகிராம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வெயிட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணிக்கணும் பீம் பேலன்ஸ் ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் ஃபார் மெஷரிங் மாஸ் அதே மாதிரி தாங்க இந்த மல்டிபிள்ஸ் அண்ட் சப் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் மாஸ் பார்த்திங்கன்னா மாஸ் கிலோகிராம் குவெண்டல் எடுப்போம் மெட்ரிக் டன்னு எடுப்போம் அதே வந்து சப் மல்டிபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கிராம் மில்ல
physical quantity on the time second minute hour day week month year ellame multiples varum sub multiples la millisecond microsecond irukum appo or minute na ivlo edala namakku therinjadalam so so next topic pathinga motion if an object does not change its position with respect to time ipo mala pathinga na and time ke etha mari iruka and time enna da time maranalume ad position apdi da irukum so adu vandu or rest position la irukku idhe vandu earth pathina namakku kaala irukku ஆஃப்டர்நூன் வருது நைட் வருது அது என்ன பண்ணால் இட் ரிவால்ஸ் வர வந்து சன் அதனால் இது வந்து இது மோஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மோஷன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இருக்குது லீனியர் சர்க்குலர் ரொட்டேஷ்னல் பீரியாடிக் மோஷன் ரேண்டம் மோஷன் அண்ட் தென் மல்டிப்பிள் மோஷன் ஸோ அந்த மோஷன்ஸ் அப்போ நம்ம பார்ப்போம் லீனியர் மோஷனை பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ லீனியர் மோஷன் பார்த்தீங்கன்னா When an object moves along a straight line, it is said to be a linear motion. If an object is a straight line, it is a linear motion. For example, the motion of a freely falling body. If you look at a model, it is straight. It is a straight line, it is a zigzag, it is a circular. If you look at a motion of lift, it is a lift. This is what we call it as a linear motion. So, next is circular motion. An object moves along a circular path, an object moves along a circular path it is said to be in a circular motion abindranga example pathina circular la poichina circular motion example pathina nama fan irukka and the blades irukla ad circular ah da namakku sutti varudhu adu vandu circular motion nam sollalam so next one enna pathina rotational motion ipo oru appa adu sonnadhu vandu circular idu rotational idu rendu thukku enna difference na axis base panni idu rotate aagudhu ipo அந்த ஃபேன் பிளேடு வந்து சர்க்குலர் சொல்லுவோம் அந்த ஃபேன் பிளேடு வந்து ஒரு ஹோல்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு அந்த காற்று வருது அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இது தான் நம்ம ஆக்சன் சொல்லுவோம் அந்த ஆக்சிஸை வச்சு நமக்கு ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ அதனால் நம்ம ரொட்டேட்டே ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ சப்போஸ் நான் கையில் ஏதோ ஒரு பொருள் நான் வச்சுட்டு அந்த நூல் க நூலால் ஏதோ கட்டி விட்டுறோம் வச்சுக்கோ அந்த நூலை வந்து நான் சுற்றிக்கிட்டே இருந்தால் அந்த நூல் என் கையில் இருக்குது சென்டர் ஆஃப் த ஆக்சஸில் இருக்குது அந்த பொருள் வந்து என்னுடைய கை ஃபுல்லாக சுற்றிட்டே இருக்குது அப்போ சர்க்குலராக இருக்குது அதை வந்து வில் கால் இட் அஸ் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பீரியாடிக் மோஷன் இஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ரிப்பீட்ஸ் அ சேம் டைப் ஆஃப் மோஷன் அட் அ ரெகுலர் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் அதே மாதிரி ஒரு மோஷன்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை வந்து ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருக்கு அப்போ போ டூ அண்ட் ஃப்ரோ முன்னாடி முன்னாடி போகுது அதே மாதிரி பெண்டுலம் கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி போயிட்டு வருது ஸோ பெண்டுலம் கிளாக்கும் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பீரியாடிக் மோஷன் அது மாதிரி மோஷன் ஆஃப் அ மூன் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த அர்த் இதுவும் வந்து ஒரு பீரியாடிக் மோஷன் டைம் இன்டர்வலுக்கு அது சுற்றிட்டு வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் மோஷன் ஸோ இந்த மல்டிபிள் மோஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த சைக்கிள் நம்ம மெதிக்க மெதிக்க அந்த வீல் எல்லாமே வந்து ரொட்டேஷ்னல் மோஷனில் போயிட்டுருக்கு அந்த வீல் எல்லாமே ஆக்சிஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரொட்டேஷ்னல் மோஷனில் போயிட்டுருக்கு ஆனால் சைக்கிள் வந்து நேராக ரோட்டில் போகுது அதனால் நம்ம பைசைக்கிள்னா லீனியர் மோஷனில் போயிட்டுருக்கு அப்போ நம்ம என்ன ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ வில் கால் இட் அஸ் அ மல்டிபிள் மோஷன் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஒரு ரோலிங் பால் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது சர்க்குலராக போகுது அதே மாதிரி நேராக ரோல் பண்ணி விட்டால் நேராக ஒரு லீனியராகவும் போகும் அண்ட் தென் ட்ரில்லிங் மிஷினாக வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மல்டிபிள் மோஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரோபோட்டு இதில் வந்து ஒரு மிசிலினியஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க ரோபோட்டு யார் கண்டுபிடிச்சாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐசக் அசிமோன்றவர்க்கு கண்டுபிடிச்சார் ரோபோட்டுன்றது ஒரு ஃபிலிஃபைன்ஸ் லாங்குவேஜ் வந்து டிரைவ் பண்ணது ஸோ ஐசக் அசிமோ இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் ரோபோட் ஸோ ரோபோட்டுடைய பிரெயின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் சிப் அந்த எலக்ட்ரானிக் சிப்பால் தான் அது வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகுது இப்போ இந்த ப்ரெசென்ட் வேர்ல்டில் வந்து ரோபோட்டிக் வேர்ல்டாக தான் இருக்குது எல்லாமே ரோபோ செய்கிற வேலையை தான் இருக்க மாதிரி இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு லார்ஜஸ்ட் சி அனிமல் ப்ளூ வேல் இருக்குது இல்லையா அதுடைய மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது மீட்டர் அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்குது அதுமாரி மாஸ் ஆஃப் த சன் என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ கிலோகிராம் மாஸ் ஆஃப் த அர்த் என்னென்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் கிலோகிராம் எர்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது சன்னுடைய வெயிட் மூணு லட்சத்து இருபதாயிரம் தடவை அது வெயிட்டாக இருக்குதுன்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதோட ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் மேக்னட்டிசம் ஃபிசிக்ஸில் செகண்ட் யூனிட் நான் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை